。瑶瑶，今天谁来接你啊？有的时候是我爸，有的时候好像是阿姨。好、啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。在那儿吗？没有啊，怎么了？出什么事了？保姆来学校接他放学，没有接到他。老师说他早都走了。我刚才看了监控，他是一个人出去的。现在去哪儿了？不知道呀。怎么办呀？行，你先别急。那个，我们分头去找。游乐场还有还有玩具城啊，别着急。哎，杨总，有人叫你了，让他欺负你，你先来吧。没有见过，谢谢。身体才刚刚恢复，你注意自己情绪好不好？啊？来了。哎，你慢点啊！怎么样了？有消息吗？这可怎么办呀？你说他这么一个小孩。都上哪儿去呀、啊？你哭什么呀？哭有用吗？能把孩子哭回来啊？为什么要让保姆去接呀、啊？你是他亲妈，为什么你就不亲自去接孩子放学啊？你什么意思呀、啊？我是他亲妈，那你还是他亲爸呢？你就为了跟何大爷怄气，说搬走就搬走，你把杨洋我这管都不管，他现在丢了你就没有责任吗？当初我之所以把杨洋交给你，最大的原因就是因为他能给你过上更好的生活。我理解。有你的不方便，可你尽到一个做母亲的责任了吗？是，我的条件是不好，我没钱，当时留不住你。可就是我再忙，日子过得再苦，我也会好好保护我们的孩子。你少跟我来这套！哎，诗雅，诗雅，张猛，你别这么说啊！洋洋呢是你们俩亲生的孩子，你是亲生父亲，他是亲生母亲。舒颖她的心情跟你……你别说话。我告诉你，张萌，少跟我来这一套！你躲在出租屋里，你连洋洋的面儿都不见，你有什么资格指责我呀？你老说我跟你离婚是因为你没有钱，我告诉你，你错了。我嫁给你的时候，你有钱吗？我给你生孩子的时候，你有钱吗？我今天告诉你，我跟你离婚就是因为我不爱你了。我今天当着王海涛的面，我就把话说清楚，我每次离婚都是因为我不爱了。来了，谁呀、啊？哎呀，阿姨，不是你怎么来了
，我想你了呀。呃，自个儿来的，你爸呢？找我没来，我妈也没来，是我自己来的。那你妈知道你来我这儿吗？我想张某了，我妈又不让我来找张某，所以啊，我就偷偷的自己跑来了呀。这小祖宗啊，还不是给我找事情吗？哎呀，那大大爷阿姨，你能别打电话给我妈吗？可是不告诉你妈一声，你妈又找不到你，那她不是急死了吗？可是我就想见见张猛。大爷阿姨，我向你保证，等我见到张猛了，你就打电话给我妈，我就跟她回去，行吗？行吧。自从。我搬到我妈妈那里之后，张猛就不见了，很少给我打电话，也很少过来看我。他明明说好的，等妈妈一出院，他就接我回家。可是我等了他好久，他都没来。行，你在我这儿呢，先休息一会儿，一会儿你爸就回来了啊。嗯，来，我给你弄点吃的，书包卸下来。对，你吃点什么？我给你弄啊。哦，我这儿有点鸡蛋，然后有可乐，还有点剩菜。那个，我可没做的，哎，你爸做的好啊！哎，你把大衣先脱了。哦哦哦，好热，做了好坏没关系。来，先吃肉。其实我要的很简单，我就是要两个人彼此相爱。我跟你住过地下室，我也跟你吃糠咽菜。可是那个时候我很开心，因为我觉得我们两个彼此相爱。可是张猛，你有没有想过，你用心呵护过我们的爱情吗？你就算是养个花，你也得浇点水、施点肥吧？我天天浇花，天天施肥，我不用工作，我不用活着呀！你老说你没有钱，你这就是借口，你就活在自以为是里。你对我，对何大爷，对洋洋。你有没有站在对方的角度上考虑过，我们到底要的是什么呀？要什么？要什么？我得出去赚钱。行了，你们俩，洋洋到现在没找着呢，你们俩还有工夫在这吵架呀？对不起啊，在家里，洋洋找着了。啊，快点，快点，上车，快点。哎，行了，孩子找着了，你别那么着急了啊。张猛、啊，上车！洋洋，洋洋，张猛、啊，我等了你好久，你知道我多想你吗？张猛，我告诉你，啊，今天这么远的路，我一个人过来，你不知道是不是特牛、特厉害？特牛、特厉害是吧？哎，哎，我张猛，张猛，张猛，张猛，张猛，张猛，你都别拦我，你知道我张你多着急吗？啊，你还聪明？不是就你着急是吧？大家都不着急啊。过来，我们坐，带孩子坐在这。大爷，你说说吧，到底怎么回事啊？哎，干嘛？算了算了算了，你说吧，为什么跑？张总，你别打我呀！我是因为太想你，所以才跑到这里来找你的。你想我，你可以给我打电话呀！啊，你说这跑了，你迷路怎么办？你遇到坏人怎么办？可是我每次给你打电话的时候，一说想要去找你，你就说自己工作忙，然后就挂了呀。你要是想爸爸，你可以找我呀，妈妈带你去找爸爸呀。张总说你刚出院，需要休息，我要是睡那么忙，我不想打扰你们。我自己记的路，我还给出租车司机指路了呢。我还记得出租车的车牌号码，你们电话号码我也都背过了。万一走丢了，我就打幺幺零。那你不能乱跑啊！姑妈，我不想跟你回去了，我想跟张某在一起。但是，你也别生我气。我我跟张猛在一起的时候，也会想你的
，洋洋啊，你看啊，哎，谢谢。你看你刚才说了这么多话，有的话是对的，但有的话呢是错的，啊？你看你今天放学之后自己跑了，这就是错的。你知道妈妈今天急成什么样了，啊？你也知道，妈妈刚刚做完手术，啊，正在恢复。你是不是应该陪陪妈妈呀？再说，你爸爸最近找了新的工作，也很忙。你看这样好不好？啊，你呢，今天跟妈妈回去，啊，这样妈妈也会好的快一点，好吗？先跟妈妈回去，爸爸保证以后有时间了，我会经常去看你，也会经常给你打电话的，好不好？张妈，你是不是不要我了？我怎么可能不要你？你是我生命中最重要的人，我不会不要你的啊！我知道，你们想让我跟我妈一起去美国，可是我去了美国，就不能陪着你了，张妈。虽然你是个大人，但是你一直都比我笨，我得在走之前看着你，学会照顾自己才行啊。放心吧，爸爸会照顾好自己的啊。听话，先跟妈妈回去，好不好？走吧，洋洋，跟妈妈回去吧，啊。妈妈给你穿上，走。那走了。谢谢你。你怎么能给我儿子吃方便面呢？有的吃不错。你给我儿子吃方便面就算了，你说我的孕妇怎么也能吃方便面？妈妈，你是不是生我气了？妈妈没有生你的气。妈妈，我很爱张猛，也很爱你。可是你要带我出国，我以后就见不到张萌了，所以我想跟他多待一会儿。今天的事儿让你们担心了，对不起。杨洋,洋，妈妈真的没有生你的气。你爱妈妈，爱张萌，我们也爱你。但是以后你有什么想法，一定要提前跟妈妈讲，不能再像今天这样了，知道吗？你是妈妈最心爱的宝贝，妈妈答应你，到了美国，要是有空，我们就回来看张猛；要是张猛也有空，就让他去美国看我们，好不好？真的吗？那我拉钩。好，拉钩，盖个章。<笑>东西都吃完了是吧？嗨，我再给你做。你待会干嘛？你怎么不走啊？你说我来了也不说给我倒杯水喝。今天谢谢你啊！你要是没有你，我该输赢得急死。我还得谢谢洋洋呗，要不然。我都见不到你。那锁换了吗？买好了，就等着换了。你要买好了，我就是给你换上吧。换完，然后我们两个。出去，出去，出去！满大街都是换锁的，我还至于你给我换呀？你见人就烦，你给我出去！不是干嘛？那娘懂事，你给我走！你能听我把话说完呀？有什么好说？当主持人了不起是吧？
干嘛呀、啊？对不起啊，我好久没被人亲过了，所以我这是应激反应。对不起啊。看你打也打了，骂也骂了，我能说了吧？其实我刚才的意思是，换完锁了之后，就当我们两个重新开始。我想好了，我要搬回来住，而且还要照顾你的早饭、午饭，还有晚饭。每天把工作室打扫的干干净净的。哦不,不，只要你在的地方，我都保证一尘不染。你如果白天出去工作，我就乖乖的等着你回来。挺喜欢欺负我的，而且我没觉得你脾气有多坏。你这些甜言蜜语都没有。我问你，知道自己错了没有？错了，肯定是错了。而且我都想明白了，我还知道我哪儿错了。我不是错的搬走了，也不是错的不回来。我最大的错误，就是我一直想努力给你的，其实并不是你想要的。我现在都知道了，我以后会加倍的努力，再也不会让你伤心了，好不好？看在你认错的态度还算端正的份上，暂时原谅你。别暂时啊！那我的话说完了，我能不能给你提一点小意见？你看你们女人的心思都挺难琢磨的，你能不能答应我？以后如果有什么想法，或者你想要什么，你就直接告诉我。你也知道我这人挺笨的，不会猜是吧？嗯。其实对于感情，我们两个都是摸着石头过河。你看以前，其实罗畅挺好的，是我们也挺好的，为什么我们两个第一段感情的结局都不好？还不是因为我们心里边有什么想法，或者是有一些细节我们都没有及时沟通，对吧？所以我们两个一定要多沟通，好好的。那你知道我现在想的是什么吗？想什么？哎，你不会又要打我吧？干嘛？跟你学的。